Velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler, grøn transport, forskning, trends, nye tendenser inden for den grønne transportomstilling. I dag skal vi ud og prøve en Hyundai Kona Electric, som holder her om bag ved os og er ved at blive ladet op. Det var den første bil, der var til at komme i for penge, som havde en rækkevidde på over 460 km. Og dermed løftede den faktisk forventningerne til elbilers rækkevidde og lagde et kæmpe pres på de andre producenter, måske undtaget Tesla. Men holder Hyundai, hvad de lover? Det har vi tænkt os at finde ud af i dag og i morgen. Vi tager nemlig Hyundai'en syd for grænsen og får testet, hvor langt vi kan komme, inden vi bliver ramt af rækkevidde for skrækkelse. Men det er ikke det eneste, vi skal. For på vejen sydpå kører vi forbi Syddansk Universitet og interviewer en af Danmarks førende batteriforskere, Dorte Ravnsbæk, for at høre, hvad det er for en revolution, der vil ske inden for batteriverdenen nu. Ja, fordi hvad er problemet egentlig med de der batterier? Hvorfor skal vi vente så længe på dem? Og hvilke teknologier kan vi forvente at se i fremtidens elbiler? At køre i elbil er en øh, god og behagelig og vigtig måde at nedbringe vores CO2-udslip på. Men Privatbilismen står kun for cirka lidt over 10% af Danmarks samlede CO2-udslip. Noget andet, som vi også nødt til at kigge på, det er den mad, vi spiser. Og derfor tager vi et pitstop på restauranten Det Sønderjyske Køkken i Sønderborg. De har specialiseret sig i at lave mad med udgangspunkt i lokale råvarer og med inspiration fra grænselandets traditioner og historie. Omkød med et meget lavt CO2-aftryk. Ja, jeg glæder mig allerede. Skal vi ikke se at komme i gang? Jo, det skal vi. Men inden vi kører, så skal vi lige have fyldt bilen op til den lange tur. Dagens bil er en Hyundai Kona Electric med et 64 kW batteri. Bilen er en søsterbil til Kia e Niro, som vi testede for nylig, men Hyundai Kona er lidt mindre og lidt lettere og har et lidt lavere forbrug. Testbilen er en Trend, den billigste udgave, der koster 310.000 kroner. Den er blevet opgraderet med en deluxe pakke til 18.000 med bedre lys, delladersæder, krald lydsystem, 8 tommer touchscreen og navigation. Samlet står den til knap 330.000, altså meget tæt på det samme som den mest skrabede Kia e Niro. Det kan være svært at se forskel på den fossildrevne og den elektriske Hyundai Kona. Den lukkede kølergrill er nok det mest i øjnefaldende. Og bagtil har elbilsudgaven fået en, nå ja, en rynket mås. Der er ikke voldsomt meget plads i bagagerummet, kun 332 liter, og så ryger noget af pladsen oven i købet til den lille man purse med ladekablerne, der følger med. Kabinen er reelt, uden at være overvældende, med masser af plastik. Sæderne er gode og behagelige for og bag, men der er ikke meget plads på bagsædet. Under midterkonsollen gemmer der sig en halvskjult hylde, som man kan putte ting i, som man så umiddelbart efter glemmer alt om, fordi de her er helt skjult fra førerpladsen. Til gengæld er der et lille rum oven på konsollen, hvor mobiltelefoner kan lade trådløst op og sluttes til bilens infotainment-system. Hvor Kia arbejder med drejeknapper som gearvælgere, har Hyundai Kona fået trykknapper, hvilket kræver en del tilvænning. Alt i alt er Kona Electric på godt og ondt som en typisk kompakt crossover, højbenet og mindre indvendig end man skulle tro. Men det er heller ikke det, der er det interessante ved den. Det er rækkevidden. Fuldt opladet påstår bilen selv, at den kan køre 457 km. Og for at teste, om det passer, tager vi den på langfart. Vi kører sydpå mod Tyskland af de sydvestjyske landeveje over Møltønder og grænsen ved Aventoft. Endestationen er Tønning ved Ejderens Munding, der indtil 1864 var den sydligste grænse for det danske rigsfællesskab. I morgen kører vi hjem af Autobahn og E45 for at se, hvor meget batterierne mister ved at køre ved høj fart over en længere strækning. Undervejs bliver der god tid til at lære bilen bedre at kende, især da vi forlader motorvejen og begiver os ud i det sønderjyske landskab. Nu er vi kommet til Sønderjylland, og jo. vi er drejet fra E45, og vi er ude på en af de små veje her. Øh, lidt øh, vest for Haderslev, og kører bag ved en klassisk sønderjysk dobbeltdækket traktor. Mm-hmm. Han har store dæk på. Ja. Det har vi ikke. Nej, og det kan vi mærke, når vi accelererer. Ja, så bliver det altså lidt levende. Jamen lidt, så finder vi ud af, om vi kan accelerere forbi ham. Ja. Sådan. Ja. Jo, det kan godt. Sådan. Så er vi oppe på 80. Også det fungerer ja. fuldstændig ligesom i Kiev. Kia. <laughs> ja. I Niro. Altså, det er, det kører, jeg synes, det kører rigtig godt. Det er det bestemt afslappende at køre i. Men det er elbiler jo generelt, og ligesom, ligesom Kia'en, så er det jo en bil sådan, uden sådan de helt vildt mange digitarer. 
den er nem at køre, der er ikke noget... Ja, det er igen øh, en fuldstændig ordinær, det lyder forkert, men... På den gode måde? Ja, ja, almindelig bil, som man kender dem. Her øh, er der noget andet, der driver den frem. Hvis man kigger på noget som garantiordning, når man sammenligner med den her og Kia, mm. så har Kia nu de der berømte 7 år eller 150.000 km. Ja. Den her har kun 5 år, men det kan gælde ubegrænset kilometer antal. Og 8 år på batterierne. Ubegrænset ja. kilometer antal. Ja, det betyder meget. Det betyder faktisk en del. Hvis du, skal, hvis du bare kører over 25.000 om året, så, øh, ja, så bruger man det op og øh, garantien meget hurtigt. Ja, så har du ikke 7 år. udstyr med den her, som er standard. Ja. Og øh, det kan godt være, at vi har siddet og talt lidt ned, fordi vi synes, den var lidt øh, ekstra spejlsk, og den ligner ikke så meget et rumskib, som vi godt gad, at den skulle gøre. Men den kommer jo, altså med, som standard kommer den med øh, altså et hav af sikkerhedsting. Den kommer med den lane assist control, den kommer med adaptiv cruise control, den kommer med blindvinkel alarm. Der er ikke sådan rigtig noget sikkerhedsudstyr, du skal tilvælge som ekstra, og det synes jeg faktisk er enormt sympatisk. Altså, der nogle, når man tænker på nogle af de der store, dyre biler, du skal betale ekstra for at få en elektronisk nødbremse, for ja. eksempel, ikke? Ej, det er nu værd. Altså, det skal der være. Mm. Drive Green på tur, Yber de Grænse, øh, optagelse 38. Jeg føler lidt... Ja, jeg har for lidt overskæg og for lidt nakke over til den her tur. Fordi det er ligesom at opleve barndommens ture over grænsen. Ja, præcis. Jeg kan opleve den. Ej, der er fint lige her. Ja. Nu kører vi Hyundai i et andet land. På den tyske side af grænsen ser vi nærmere på de to kontakter på bagsiden af rattet. Med dem kan man justere, hvor meget energi bilen skal regenerere, når man slipper speederen. Har du lagt mærke til, at man faktisk kan følge med i, hvor meget strøm man regenererer, altså til hvor meget ekstra kørsel? Det er super fedt. Så bliver det pludselig en sport. Nu slipper jeg ganske almindelig speederen her på level 2 autogenerering. Regenerere. Og vi har nu tjent 200 meter, og vi når 300 meters kørsel. Men øh, hvis vi så lige får det fart på igen, og så gør det med, ved at holde Flappy Paddle inde, så tager den rigtig meget ved. Og så fik vi faktisk lige 600 meters ekstra kørsel ved den, eller 700 næsten, ved den der opbremsning. Ja. Og hvis man forestiller sig, at vi kører på motorveje med 130, øh, og så øh, tager fat i Flappy Paddle og bruger den som bremse, jamen, så kan man virkelig tjene en masse ind. Ja. Nu tror jeg lige godt, vi er der. Hotel Miramar, ja. Men hvor kan vi parkere? Efter 205 km på både motorveje og landeveje, triller vi ind til laderen foran hotellet i Tønding. Utroligt nok har vi stadig 258 km tilbage i batterierne, 6 km mere end bilen anslog, da vi startede. Der er altså mere energi tilbage i konaen, end der er i de to journalister. Ja, så kom wow. vi til Tønding så langt, så godt. i en elbil. Og vi fandt en lade søjle. Det gjorde vi også på hotellet. Det var faktisk meget fedt, at man kan planlægge hjemmefra, at man skal lade sin bil op. Ja, og at der faktisk var et stik, der passede, og det virkede. Det var også godt, og det var faktisk dejligt at se på øh, stripteleren og se på, at, at den havde faktisk ikke brugt mere strøm, end det den sagde, den ville. Nej, det er endnu et øh, thumbs up til pålideligheden i denne her Hyundai. Absolut. Den kunne køres til Tyskland, og øh, endda med en del kilometer tilbage på ud, øh, så, øh, så ikke noget problem der. Nej. Men det er alligevel, altså det er hårdt, synes jeg. Ja, også er... afsavnet ved at være hjem, væk hjemmefra. Men du har ret, så man bliver tørt. Øh, så... Hej! 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 Danke, Søren. Danke, Søren. Ah, super. Tak. tak skal du have. Ja, som vil jeg sige, det er hårdt at være væk hjemmefra. 
Og det er afsavnet, der må lides, men man gør det jo for den grønne omstillings skyld. Det er jo det, vi gør, ja. <coughs> og skal vi så ikke med de flotte ord, Jacob og Jørgen, tak for dem. Ja, Skål. Skal. Tak for i dag. God. Skål. Selv tak. Og nu skal, nu skal vi lige have det til trik. Inden vi skal op og sove. Mm. Det er batterierne, der er elbilernes akilleshæl. Det er dem, der sørger for, at der er en utrolig lang leveringstid. Det er dem, der begrænser rækkevidden. Og så er det også dem, der sætter et kæmpestort CO2-aftryk. Vi har taget en tur til Syddansk Universitet for at interviewe lektor Dorte Bumholdt Ravnsbæk. For at høre, hvad det egentlig er, der rører sig på batterimarkedet. Og hvorfor de er blevet så gode, og hvordan de måske kan blive endnu bedre, forhåbentlig lige om lidt. Noget af det, der er sket, er ligesom kommet af, at man har fået opbygget den teknologi, det kræver at, at producere øh, batterier til elbiler. Altså sådan en stor produktion, som, som gør, at nok flere og flere kan være, kan være med på markedet, uden selv at skulle poste en masse penge i dyr udvikling af den del. Hvad er det, der er akilleshælen? Hvad er det, der er problemet med batterier? Fordi nu betyder det, at nu har vi bare en lang ventetid på batterier. Ja. Altså, hvad er det, der er så svært ved batterier? Når man kigger på et batteri udenfor, så ser det jo sådan meget simpelt ud, men det er jo mange komponenter, der skal gå op i en højere enhed. Vi vil gerne kunne gå lære en masse energi, og det kræver, at vi ligesom kigger i retning af nogle specifikke grundstoffer, nogle specifikke materialer, som kan være dyre at få fat i og som omkostningsfulde at bruge. Og så er der selvfølgelig levetiden, som også er en, en voldsom akilleshæl. Det kan ikke nytte noget, specielt i en elbil, at, at levetiden hurtigt, Falder. Vi vil gerne kunne køre i vores bil i mange år. Så der er jo en masse arbejde i at, øh, at udvikle materialer, som, som er baseret på, på billigere grundstoffer. Altså det, det er virkelig en meget, meget stor ting for, for batteriproducenterne at kunne bevæge sig væk fra de her meget dyre metaller. Hvad kan vi forvente os, at der sker? Altså, hvad er det så for nogle stoffer, vi kommer til at putte i batterierne, og hvad kommer det til at betyde? Forskningen inden for batterier kigger i mange retninger. Der er mange øh, muligheder, der bliver undersøgt. Så en ting er jo at, at simpelthen udskifte lithiumionen. Altså vi ikke længere skal køre på lithiumbatterier, men måske køre på natriumbatterier eller magnesium, aluminium. Øh, nogle andre grundstoffer, som der er meget mere af, og som kan give meget billigere batterier. En anden mulighed er så at, øh, at simpelthen udskifte elektroderne i batteriet med øh, nogle lidt andre teknologier, så det kan være svovlbaserede øh, batterier. Det kunne også være sådan noget som metalluftbatterier, som ligger langt ud i fremtiden, men som har virkelig potentiale til at give meget, meget høje kapaciteter. Og det kunne også være, at man øh, kunne udskifte den flydende komponent i batteriet, altså elektrolytten, med nogle faste øh, elektrolytter, og derved med faktisk lave batterier med samme kapacitet, men mindre volumen og også øh, højere sikkerhed. Og, og, og hvor langt ud i fremtiden er den her teknologi? Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke næste år, det kommer at gå ud fra. Nej, det er slet ikke næste år. Øh, men 10-15 år måske, kan vi måske begynde at se de her ting kommersielt. Men igen er der først, er der først ligesom gennembrud, der tyder på, at de her ting øh, virkelig er holdbare, og der er ordentligt potentiale i dem. Så kan det også komme til at gå rigtig stærkt, fordi der bare er så mange penge i at udvikle bedre batterier, øh, og bilproducenterne kaster jo virkelig store summer efter det. Nu ser du før, at, øh, at fast stof, der vil i hvert fald formentlig 10-15 år ude i fremtiden. Men det er sådan, om 11 år, der er der jo politisk flertal for, at der skal vi begynde at udfase fossil brændstofbiler i Danmark. Er det overhovedet realistisk? Ja, det mener jeg, det er. Det, men det er klart, at det kan godt komme til at kræve noget, nogle ofre øh, for os som forbrugere. Altså for eksempel, øh, det er ikke sikkert, at vi kommer til at kunne opnå en, en elbil, der kan køre lige så langt, som vi er vant til i vores øh, benzinbiler. Det, jeg vil også sige, at det er øh, nok utopisk at tro, at vi kommer ned i en øh, genopladningstid, der er lige så kort, som vi er vant til fra vores benzinbil osv. Så, så der er nok nogle ting inde i os, der sådan ligesom skal, skal flytte sig. Øh, men, men det kan sagtens lade sig gøre. Designet er sådan lidt, stikker lidt i øst og vest, lidt overdesignet, lidt for mange linjer hen ad siden. Øh, man vil gerne være Ford, og man vil gerne være Citroën på fronten. Og, mm. Altså, det er jo ikke nogen deal breaker, det er stadigvæk et godt produkt. Ja, jeg tror, det er et godt køb, altså helt sikkert. Det, det tror jeg også. Men, øh, men det er en meget, meget smagsag, og måske er vi ikke lige i segmentet for 
købt den her. Nej. Type design, som vi har så snakket om i går, ikke? Mm. For fem år siden, der havde den været væsentligt mere. <gå> ja. Altså, ud over den kan køre langt på en opladning. Har vi nævnt det? Øh, nej. Så er den faktisk også, den kan faktisk, den er faktisk ret kvik. Ja, yeah. i også. Elbils kvik, ja. tror jeg, man efterhånden kan kalde det. Ja, på den gode måde. Især når man, som vi nu har gjort, putter den i sport. Og nu kører vi 50, og nu siger vi 3, 2, 1. Og der var 100. Der var 100. Ja, det er ikke kvikt. Det er kvikt nok. Mm-hmm. Og så kan man jo bedst at slå den tilbage i sit EQ-mode. Så. Og så ligger vi bare her. Og cruiser. Kører vi mod Kolding og Bundesgrænse. På den tyske autobahn er der mulighed for at teste bilen under lidt andre forhold end herhjemme. Sådan. Se, der er, ikke, der er faktisk ubegrænset. Her hvor man kører lige så hurtigt man vil. Hvor hurtigt vil du køre, Jacob? Jeg vil egentlig godt, jeg føler mig egentlig okay tilpas med at køre... Så vil ligge omkring 140 her. Det lille stykke, vi gør det, inden vi mødte nogle andre biler. Jeg kan konstatere, at den, at den ligger, at den, at den er fin, også når man med de hastigheder. Ja, det er ikke... Man er ikke utryg. Nej. Utrolig stabil. Ja, så den, den der, de der små ryg, man har i rettet, når man accelererer, de, de fortærer sig, når man er oppe i fart. Men så er vi i Danmark. CO2-udledning fra private biler står for 10% af den samlede CO2, vi udleder her i Danmark. Men faktisk er vores mad en af de største kilder til CO2-udledning. Hele 25 procent af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra den mad, vi indtager. Og det er altså ikke kun på grund af køer, der brutter og bøvser. Transport og fødevarer udleder rigtig meget CO2, og ofte er det fuldstændig unødvendigt, hvis man i stedet for spiser nogle gode lokale råvarer, ligesom vi gjorde i gamle dage. Som den opmærksomme seer måske har opdaget, så befinder vi os nu i skønne Sønderborg på Als i Sønderjylland. Og vi er blevet sultne og trænger til lidt god mad. Her i Sønderborg ligger der en restaurant, der hedder det Sønderjyske Køkken. Og her er der en Michelin-kok, der står og laver lækker og fornuftig og grøn mad, som er værd at køre efter, og ikke mindst, hvis man er i en elbil. Det Sønderjyske Køkken det er et sted, der ligesom arbejder rigtig meget med, med fødevarer og events og undervisning. Når man snakker om økologi, så kan du selvfølgelig bare kigge efter det, det røde økomærke, og så er alt ting bare dejligt. Men det er det jo ikke. Man skal passe på med at tro, at man er færdig i det sekund med, at man har købt en elbil, eller man har købt økologisk råvarer. Det, det er jo fra vugge til grav. Meningen er jo at holde hus. Og holde hus er jo ikke at, at smide alting ud af, og ikke bruge det. Altså, vi har jo kæmpe madspil. Hvis du tager på restauration og plejecentre og sådan noget, så er der jo et madspil på op til 50-60 procent. Og en almindelig familie i dag smider ud for 7.500 om året. Det gider vi ikke. Derfor så, så arbejder vi med madspil. Det giver god mening, fordi så skal vi ikke smide så meget ud, men det giver også god økonomi. Og det tænker vi ud ind i det mad, vi laver. At for eksempel pølser, vi køber ud ved, ved den her slagter, jamen den køber ind i sådan nogle lidt mindre størrelser, som vi kan sælge. Og så, så lægger vi hen i vores køleskab, hvor det er til salg. Og når, når køkkenet så skal bruge noget, så tager de fra det af. Så på den måde har vi ikke madspil. Selvom vi har produkter, der måske har en forholdsvis kort holdbarhed. Når du køber en gullerod, så bliver de transporteret hen til et supermarked eller ved vores grossist, og så bliver de transporteret hen til os. Og hvis vi så ikke bruger dem, så er, det jo, altså, så er der jo rigtig mange kilo vand og alt muligt, som, som er blevet brugt. Så uanset om det så er økologi eller ej, eller økologisk eller ej, så har vi jo misbrugt ja. de ressourcer. Så vi prøver at mindske det her øh, spild af ressourcer. 
Så CO2 for os er ikke det her med, om det er økologisk eller det er alle de her ting. Det, det handler om, at vi bruger ressourcerne optimalt. Så, så har vi lidt øh, frokost her. Det I så får her, mm-hmm. det er, at vi har lavet sådan to øh, gode store slag, der I sådan kan tage med lidt øh, forskellige Der er både squash og øh, jordskok og, og sådan lidt krydder, godt op med krydderurter her i. Og, og herover der har vi også brugbrød for eksempel, øh, som måske bliver lidt tørt, kan man skære ud og lave som chips. Det samme med tomaterne, hvis man ikke gider at bruge øh, skallen, så kan man tage den af, så kan man lige hurtigt lave et par chips ud af det. Mm-hmm. Så på den måde, så, så allerede her, der, der bruger vi nogle af de der madspils- mm. og øh, klimavenlige råd. Vi lavede en øh, verdensmåls øh, køkkenskole, hvor at, øh, folk fra gaden af kunne komme ind i vores undervisningskøkken. Så vi underviste folk, det to et kvarter, og så lavede de et lille klimavenligt øh, måltid. Øh, sådan nogle, øh, en lille salat og nogle grøntsagsboller. Og så var der mange mænd, der sagde, Oh, er der ikke noget kød i det der? Og der var jo børn, der så sagde, hvad er det for nogle grøntsager? Så har vi ramsløjs mayo der, med, der har vi gemt nogle af de sidste ramsløjs, som vi har plukket øh, ude ved Ankelsøer øh, her på, på Als. På tallerkenen har vi lidt, øh, lidt lakse til tager, lidt, øh, lidt med lidt tun. Klimaaftrykket for fisk er jo lidt, mm-hmm. lidt mindre, end ja. hvis vi havde rødt kød, ikke? Fantastisk. Det, det ser kom. virkelig godt ud. Tak skal du have. Tusind tak. Alle dem, der var så igennem vores lille klimakøkkenskole, de sagde, at maden smagte godt. Og lige pludselig der, så ændrer du jo folks opfattelse af, hvad mad er. Fordi vi har meget fokus på kød. Det er en fejl. Nå, så bliver det alligevel øh, lidt spændende, faktisk lidt mere spændende, end jeg havde forventet. 34 km har vi tilbage. Og vi har kørt øh, 309 km. Øh, op gennem Tyskland og op gennem Jylland. Ja, nu siger den der 33 km faktisk. Oh. Er du øh, urolig, Jacob? Ja, en lille bitte Ej, ja, lidt. Men jeg vil sige, at nu har vi godt nok snakket om, hvor god den var til at holde den lovet. Men så vidt jeg husker, stod den på 450, da vi tog afsted i, i morges. Vi har kørt øh, 310 km, en stor del på autobahn og motorvej, det skal den have, og vi er 18 km tilbage. Så det vil sige, at fra at have 455, så er vi altså nede på at have 328. Hvis der lige pludselig viser sig en eller anden unøjagtighed i instrumenterne eller whatever, ja. ja, så er vi på den. Og vi er også på den, der hedder, hvad nu hvis den der tanke er optaget? Hvad nu, hvis der holder en anden elbil og tanker? Ja, så må vi selvfølgelig vente. Så skal vi bo på Ejer Bagnerhøjs. Men det kan jo præcis blive lang tid. Og det er jo, det er jo ikke bilens skyld. Det kan, man, det kan man ikke på nogen måde sige, det er. Men det handler jo om infrastruktur. Og det handler om, at vi nu skal ræse hen for at finde et sted med en hurtig lader. Fordi hvis, hvis vi skulle lade det her op på en eller anden lille 3,5 eller 7 kW lader, så ville det jo tage... Ja, det er jo en nat. Det vil tage hele natten. Og nu triller vi på motorvej, og jeg er lidt spændt på, hvor hurtigt vi den begynder at suge nu. Ja. Jeg forestiller mig noget Hans Zimmer-agtig musik. Tror du, du kan klare det? Jeg kan godt det lave nogle trommer. 3, 4! Hvad sker, hvis øh, når en elbil kører tør? Altså, triller den så i fri, friløb, eller siger det bare brrrr, og bremser helt vildt hårdt? Ved du det? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig prøvet det. Øh, jeg har ikke sådan en helt vild hook på at prøve det, men det er på den anden side. Nogen skal jo gøre det. Lavt batteriniveau. Uh. Prøv lige at se der. Jeg ah, søger det nærmest en lade station. Ja. Ah, ja. Sker det? Kommer vi snart i mål, eller hvad? Oh, Vil vi komme hjem? Vi kommer i hvert fald først hjem, når vi har holdt en gedin pause. Ja. <laughs> nu håber jeg virkelig, at vi lige nøjagtigt kan, kan trille i mål. Men det, jeg synes jo, det her det er et læringspunkt. Ved det ikke det? Nu jo, det, det tror jeg, der er roligt. Hvis vi nu havde kørt i en benzin hele, så havde vi jo ikke stusset over, at vi havde brugt sjovt nok lidt mere benzin på at køre 140 på autobahnen. Med mindre end 20 km tilbage på batterierne, kan vi ånde lettet op og trille ind til hurtigladeren på Ejer Bagnehøj. 
Ja, det var close call. Det var rimelig close call. Tak kun en time. Skål i Nej, når replikkerne sidder i skabet. Åh oh, ja, endnu en lang, øh, ikke bare en testdag, men jo to, to lange testdage. Og vores første udlands eventyr. Ja, men øh, ikke det sidste, tror jeg ikke. Nej. Nej. Øh, ja, replikken sad i skabet, og øh, bilen sad på mange måder også i skabet. I hvert fald, øh, at den øh, gør det, den siger, den gør. Ja, det gør den. Øh, den gør det, og den kører det, den siger, den vil køre. Og man kan tro på måleinstrumenterne, det fandt vi ud af her til sidst, og det er jeg glad for øh, lige nu. Men på lideligheden selv, det er den. Det også er en den. lille bitte smule anonym. Ja, det er den. Og det er, det er dens, det er dens uh, ulempe, dens akilleshæl, er måske, at det måtte godt være en lille bitte smule mere spansk. Man kan godt, og det er jo, det er jo et spørgsmål om smag, man kan godt lidt glemme, at man sidder i en elbil, og ikke bare i en velkørende benzinbil. Ja. Og så gør farven sig, altså i mine øjne, det gør sig ikke så vildt godt på sådan en bil. Ja, det kunne være bedre. Ja. Det kunne være mere interessant. Men, øh jeg er frisk på at tage, tage længere væk en anden gang. Ja, det er også. Så må vi finde ud af, om vores familie siger, at det er okay. Ja, det må vi se til. Vi må spørge pænt. Ja. Og I er altid velkommen til at skrive til os på info drivegreen.tv med øh, idéer, kommentarer og alt muligt. Og husk at klikke abonner hernede under os, så vi ses igen. Så opdaterer vi jer med nye videoer om øh, elbiler, grøn transport, bæredygtig omstilling fra Drive Green TV. Yep. Vi ses. Ha' det godt. Ha' det godt.